ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜமுனா குக்கிங் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டேஸ்டியாக ஜூஸியாக பாய் வீட்டு ஸ்டைலில் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி அதுவும் குக்கரில் எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு குக்கரை ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் குக்கர் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் எட்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா நான் ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் ரெண்டு பிரியாணி இலை ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு துண்டு பட்டை ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஸ்டார் ஆனஸை நல்லா உடச்சி ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ரெண்டு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு அஞ்சு லவங்கம் ஆட் பண்ணுறேன் இது நல்லா வந்து வறுத்து விட்டுக்கலாம் இப்போ மசாலாலாம் நல்லா எண்ணெயில் வறுத்தாச்சு இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷம் இது நல்லா வந்து வறுத்து விட்டுக்கலாம் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நான் ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணுறேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன் இப்போ ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு நம்ம வெங்காயம் இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இஞ்சி சேர்க்காமல் பூண்டு மட்டும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் பூண்டு வந்து தனியாக சேர்த்து வதக்கும்போது இந்த பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு தனி ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பூண்டும் வெங்காயமும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு தக்காளியை வந்து அரைச்சி ஆட் பண்ணுறேன் அரைச்சி ஆட் பண்ணும்போது நம்ம பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு டெக்ச்சர் கிடைக்கும் அதுக்காக நான் அரைச்சி ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் அரை கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் தயிர் ஆட் பண்ணுறேன் இதெல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ குக்கரை மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது அரைச்சி வச்ச புதினாவை அரை கப் ஆட் பண்ணுறேன் நான் புதினாவை வந்து இந்த பிரியாணியில் அரைச்சி ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ரொம்ப தனி வாசனை இருக்கும் நம்ம அரைச்சி ஆட் பண்ணும்போது நம்ம இலையாக போடுறதை விட அரைச்சி போட்டால் அதோடய ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நான் அரைச்சி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் நான் முக்கால் கிலோ அளவுக்கு நாட்டுக்கோழி எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன் இந்த நாட்டுக்கோழியில் நான் தேவையான அளவு காரமும் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் இப்போது கறிய மசாலாவும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தண்ணியோடு சேர்த்து நாட்டுக்கோழின்றதுனால குக்காக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்காக குக்கரில் இப்போ ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம விசில் போகிறதுக்கு முடியாது இல்லை ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் விசில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ மூணு விசில் வந்துடுச்சு ஸ்டீமும் அடங்கிடுச்சு நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ கறி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது இந்த இருக்க தண்ணியெல்லாம் வந்து சுண்டுற அளவுக்கு நம்ம இதை வந்து நல்லா வதக்க போகிறோம் கறியில் இருக்க த தண்ணி எல்லாமே நல்லா சுண்டிடுச்சு இன்றைக்கி நான் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கேற்ற தண்ணியை வந்து அளந்து கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை தான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகுது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசியை வந்து கழுவி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த அரிசியை இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் இப்போவுமே ரைஸை விட கறியோட குவான்டிட்டி கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கறி கம்மியாக ரைஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் பிரியாணி அந்தளவுக்கு ஃப்ளேவராக இருக்காது இப்போ நல்லா அரிசி சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் ஏதாச்சும் கம்மியாக இருந்தால் செக் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் 
உப்பு காரம் ஏதாவது பத்தலைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணோன்னா அது கஷ்டம் அதனால் இப்போவே செக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உப்பு மட்டும் லைட்டாக கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் விசில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம குக்கரை வந்து விசில் விட்டு எடுக்க போகிறதில்ல ஜஸ்ட்டு வந்து தம் தம் போட போகிறோம் இது எப்படின்னா குக்கரை வந்து விசில் போட்டு மூடிட்டு சிம்மரில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் பா டைம் பார்த்துட்டு டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடணும் விசில் வர தேவையில்லை இந்த பத்து நிமிஷத்துலேயே நம்ம உள்ளே இருக்க பிரியாணி வந்து நல்லா தம் பிரியாணி மாதிரி ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிரியாணி வந்து நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே உதிரி உதிரியாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இந்த மெத்தட் நான் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணுறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் பிரியாணி வந்து எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்குன்ட்டு அப்படியே பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது அவ்வளோ நல்ல வாசனை அவ்வளோதான் நம்மளோட நாட்டுக்கோழி குக்கர் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தடு இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டைம் எடுக்காது செய்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் சமைப்போம் சுவைப்போம் அன்பால் இணைந்திருப்போம் நன்றி